Девочка была одна более взрослая, в общем, они плакали, она обнимала, видимо, братика своего там, и их расстреляли прямо там же. А мама говорит, что не плачь, я иду с тобой, не плачь, я иду с тобой. Все понимали уже, куда мы идем. Поля говорит, а нас, может быть, Палестину вывезут? А мать говорит, о, конечно, было бы хорошо. Там, типа... Я видела маму свою. Наверху, когда ее расстреляли. Началась паника, начали бить людей. Люди падали, понимаете, многие падали. Засыпали и в последнюю очередь тоже стреляли. Следующие их насыпали. Она стала кричать на всю глотку, на всю улицу. Паночку полицай, до меня же донята прибежали. Паночкой, значит, многие испражнялись, многие, это кровь была. Это было чудовищное, страшное зрелище. Народ, который забывает историю, способен повторять те же ошибки. Я думаю, что для нас, как верующих людей, важно помнить. Помнить, что в этом мире мы не единственны. Что до нас пришли люди и после нас останутся поколения. Нам нужно помнить, что наша вера была испытана тем, что мы должны верить в Бога в первую очередь и помнить, что Он сделал. Память, как это сильно звучит, как это прекрасно звучит, если мы помним. А разве мы помним, что происходило 70 лет назад или 80 лет назад? Для нового поколения мы не помним, нам говорили. Поэтому существуют календари. И в этом календаре, в этом году, особенно 27 января, это день памяти жертвам Холокоста. 27 января, 18.00, на четвертом этаже по адресу Красный переулок 12А, перекресток Греческой улицы, состоится молитва. Молитва не безразличных людей. И я, хоть и ночь, но луна светила вовсю и звезды. И я вдруг увидела, что полицаи ходят вдоль этой ямы. И я увидела, что я не одна. Еще вот это...